Իրանի ծածված վերջին տեղեկության համաձայն Թեհրանը մայիսի 15-ից պաշտոնապես սկսեցնում է միջուկային համաձայնագրի մի քանի պարտավորության կատարումը։ Համաձայնագրի մյուս կողմին նորից զգուշացվել է, որ Իրանը կվեր սկսի ուրանի հարստացումը եւ կդադարեցնի արաքի ռեակտորի արդիականացումը, եթե գործարքի կողմերը 60 օրում չկատարեն համաձայնագրի պահանջները։ Ըստ Իրանի ծածված մեկայ լուրի Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին հայտարարել է, որ ամենի հետ պատերազմ չի լինի։ Նրա խոսքով ռազմական դիմակայություն չի լինի, քանի որ ոչ Իրանը, ոչ ամն չեն ձգտում պատերազմել։ Ամերիկացիների գիտեն, որ պատերազմն անոգուտ է։ Խամենեին նշել է, որ Վաշինգտոնը ձգտում է Իրանի ձեռքել ուժից ու ազդեցությունից։ Ամեր պետք հարդուհար Մայք Պոմպեոն ամփոփել է իր այծը Սոչի, որտեղ հանդիպել էր Վլադիմիր Պուտինի եւ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Պոմպեոն իր այծը որակել է Քայլ Առաջ եւ նշել, որ երկու երկրների գործակցությունը կարող է ճիշտ ճանապարհով ընթանալ։ Ավելի ուշ Վլադիմիր Պուտինի օկնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Ուկրաինային վերաբերող հարց չեն քննարկել հանդիպման ժամանակ, ոչինչ չի խոսվել նաեւ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի մասին։ Ուկրաինայի գերագույն ռադան հաստատել է լեզվի մասին օրինքը, որով երկրի պաշտոնական լեզուն ուկրաիներենն է։ Խորթարանի խոսնակը շնորհակալություն է հայտնել օրինքի վրա աշխատած կազմին, իսկ հակառակորդներին զգուշացրել է չմտածել այն փոխելու մասին։ Հակառակ դեպքում իրենց վրա կուղեն ուկրաինայի ժողովրդի ամբողջ ատելությունը։ Մարիամ Խիտարյան, Լուրեր։